நம்மளுடைய முன்னோர்கள் வந்துட்டு நிறைய விஷயங்களை கண்டுபிடிச்சாங்க தங்கிறதுக்கான வீடு எப்படி கட்டிக்கிறது எப்படி வேட்டையாடுறது எந்த மாதிரியான ஆயுதங்களை பயன்படுத்துறது இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்களை கண்டுபிடிச்சிட்டு இருந்தாங்க அப்போதான் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாள் வந்துட்டு நெருப்பை கண்டுபிடிச்சாங்க இதுதான் இப்போ இருக்கக்கூடிய எல்லா டெக்னாலஜிக்கான ஆர்ஜின் அப்படின்னே சொல்லலாம் மிருகங்களை வந்துட்டு எப்படி பயன்படுத்துறது அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சாங்க சக்கரம் கண்டுபிடிச்சாங்க அந்த வீலை வச்சுட்டு ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு ஹெவியான பொருட்கள் எல்லாம் தூக்கிட்டு போகிறதுக்கு கண்டுபிடிச்சாங்க இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் கண்டுபிடிச்சு 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 இப்ப நம்ம இந்த ஸ்டேஜ்ல வந்து நிற்கும் இப்ப நம்ம எந்த மாதிரியான டெக்னாலஜி எல்லாம் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கே தெரியும் அப்படி நம்ம யூஸ் பண்ற எல்லா டெக்னாலஜிக்கும் பேசிக்கா ஒரு விஷயம் தேவை அதுதான் கரண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி ஏன்னா அதுல இருந்தா நம்ம யூஸ் பண்ற எல்லா கேஜெட்ஸுக்கும் டெக்னாலஜிக்கும் பவர் கிடைக்குது இந்த எலக்ட்ரிசிட்டியில தான் நமக்கு வந்துட்டு லைட் கிடைக்குது ஹீட் கிடைக்குது டெலிவிஷன் டிரான்ஸ்போர்ட் கம்யூனிகேஷன் ஃபுட்டு ஏன் வீட்டுக்குள்ள வரக்கூடிய ரன்னிங் வாட்ரு ஃப்ரெஷ் வாட்டர் கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட்னால தான் நம்மளுக்கு வந்துட்டு கரெக்டாக கிடைச்சிட்டு இருக்கு பொதுவாக நம்ம வீட்டுக்கு இல்லை நம்ம ஏரியாவுக்கு வந்துட்டு கரண்ட் போயிடுச்சு அப்படின்னு வீங்களேன் சே ஏன்னா அது கரண்ட் போயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு செம்ம காண்டாகும் அண்ட் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு ஓகே ஒரு நேரத்தில் வந்துடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம அப்படியே சைலண்டாக இருக்கும் அதே மாதிரி கொஞ்ச நேரத்தில் அந்த கரண்ட் வந்துடும் பட் உங்கள் வீடு உங்கள் ஏரியா மட்டும் இல்லாமல் இந்த உலகத்தில் இருக்க எல்லா இடத்துலையுமே வந்துட்டு கரண்ட் போயிட்டு போன அந்த கரண்ட் திரும்பி வரவே இல்லை அப்படின்னா என்ன ஆகும் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது உங்க சாமி அண்ட் வெல்கம் டு தஸ்பா ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு எலக்ட்ரிசிட்டி போனதுக்கு அப்புறமா நம்மளுடைய என்டர்டைன்மெண்ட் கம்ப்ளீட்டா போயிடும் கொஞ்ச நேரத்துல மொபைல் போன்ஸ் எல்லாம் சார்ஜ் போயிடும் அடுத்த கொஞ்ச நாட்கள் பவர் ஜென்ரேட்டர்ஸ் மூலியமா இயங்கிட்டு இருக்கும் பேட்டரி ஸ்டோர்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லாரும் படம் எடுத்து போக ஆரம்பிப்பாங்க அதுலயும் பவர் போனதுக்கு அப்புறம் நைட் டைம் ஃபுல்லா கம்ப்ளீட்டா இருட்டிடும் கரண்ட் இல்லாததுனால நைட்ல எந்த கடையும் ஓபன்ல இருக்காது எல்லாமே கம்ப்ளீட்டா ஷட் டவுன் ஆயிரும் இதனால வெளியே போறவங்களுக்கு எல்லாம் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப பயமா இருக்கும் எந்த இடத்துல எது இருக்குதுன்னே தெரியாது அனிமல்ஸ் அட்டாக் கிரைம் எது வேணாலும் நடக்கலாம் நம்ம சிட்டிஸ் ஸ்டேட்டு எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட்னால தான் இயங்கிட்டு இருக்கு கரண்ட் இல்லைன்னா அக்ரிகல்ச்சர் பண்ணுறதுக்கு டைம் அதிகமாக எடுத்துக்கும் ஃபுட் இண்டஸ்ட்ரி ஃபேக்ட்ரிஸ் எல்லாத்துக்குமே கரண்ட் தேவை கரண்ட் இல்லை அப்படின்னா மேனுஃபேக்சரிங் ஸ்டாப் ஆகிடும் இந்த மாதிரி இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கெல்லாம் வந்துட்டு ப்ராப்ளம் வர்றதுனால அங்கேருந்து ஷாப்புக்கு சூப்பர் மார்க்கெட்டுக்கெல்லாம் டிரான்ஸ்போர்ட் ஆக வேண்டியது ஸ்டாப் ஆகிடும் அதனால நமக்கு தேவையான எந்த பொருளுமே வந்துட்டு கரெக்டான டைம்ல கிடைக்காது நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய ஃபுட்ஸ் எல்லாம் பத்திரமா வச்சுக்கிறதுக்கு நம்மளுக்கு ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் தேவை அதுல இருக்க ஃபுட்ஸும் ஸ்பாயில் ஆக ஆரம்பிக்கும் இந்த மாதிரி எல்லாத்துக்குமே வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு எலக்ட்ரிசிட்டி அப்படிங்கிறது தேவை நிறைய மக்கள் வாட்டரை பியூரிஃபை பண்ண கரண்ட் இல்லாம அன்சேஃப் வாட்டரை குடிச்சு டக்குன்னு டிசீஸ்ல பாதிக்கப்படுவாங்க இதுக்கப்புறம் ஃபுட் எங்க கிடைக்கும் ட்ரிங்கிங் வாட்டர் எங்க கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாருமே தேடி அலைய ஆரம்பிப்பாங்க சுத்தம் இல்லாத தண்ணிய சாப்பாட சாப்பிட்டதுனால டிசீஸ் வந்தவங்க எல்லாம் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு சேர்க்க எந்த ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் எமர்ஜென்சி லைனும் கிடைக்காது ஏன்னா கால் பண்ண நம்ம கிட்ட செல்போன்ஸ் இருக்காது ஏன் அதே இடத்துல ஏதாச்சும் பிரச்சனைனாலோ இல்ல கலவரனாலோ நம்மளால போலீஸ்க்கு கால் போட முடியாது அதே மாதிரி ஆம்புலன்ஸ் ஃபயர் இன்ஜின் எல்லா ஹெல்ப் லைன்ஸுமே கம்ப்ளீட்டா ஷட் டவுன் ஆகிடும் அதையும் மீறி நம்ம பாதிக்கப்பட்டவங்களை ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கூட்டிட்டு போனாலும் இங்க பெரிய சூப்பர் ஸ்பெஷாலிட்டி ஹாஸ்பிட்டல் எல்லாமே கம்ப்ளீட்டா கரண்ட்னால தான் ரன் ஆகிட்டு இருக்கு ஏதாச்சும் பெரிய டிசாஸ்டர் வந்தா அந்த இடத்துல இருந்து மொத்தமா வெளியே போக ஏர்பிளைன்ஸ் இருக்காது ஏன்னா அதுக்கும் எல்லாம் பங்கனும் வந்து பாத்தீங்கன்னா பவர்ல தான் இருக்கு இது மட்டும் இல்லாம எலக்ட்ரிக்கல் ட்ரெயின்ஸ் எல்லாமே ஸ்டாப் ஆகிடும் நம்ம திரும்பவும் கோல்ஸ் வச்சு யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஸ்ட்ரீம் இன்ஜின் ட்ரெயின்ஸ் தான் யூஸ் பண்ண வேண்டிய நிலைமை வரும் பட் அது எலக்ட்ரிக்கல் ட்ரெயின்ஸ் மாதிரி ஃபாஸ்டா எல்லாம் போகாது அது கொஞ்சம் பொறுமையா தான் போகும் இந்த மாதிரி எலக்ட்ரிசிட்டி எல்லாம் ரன் அவுட் ஆனதுக்கு அப்புறம் கேண்டில்ஸ் பெட்டர் மேக்ஸ் லைட் இதெல்லாம் அதிகமா சேல்ஸ் ஆக ஆரம்பிக்கும் இந்த மாதிரி கரண்ட் போறதுனால நிறைய இண்டஸ்ட்ரீஸ் எல்லாம் வந்துட்டு க்ளோஸ் பண்ண வேண்டிய நிலைமை வரும் கரண்ட்னால ஃபங்க்ஷன் ஆகக்கூடிய பெரிய பெரிய கம்பெனிஸ் செல்போன் கம்பெனி லேப்டாப் கம்பெனி கம்ப்யூட்டர் கம்பெனி சாஃப்ட்வேர் பேஸ் பண்ணி இருக்கக்கூடிய எல்லா கம்பெனிஸுமே கம்ப்ளீட்டா இமிடியட் ஷட் டவுன் அப்படிங்கிற நிலைமைக்கு வரும் இதனால பல கண்ட்ரீஸோட எக்கனாமி ஃபெயில் ஆகும் பட் இதுல ஒரு விஷயம் நீங்க நோட் பண்ணீங்க அப்படின்னா இந்த எல்லா 
இந்த நிமிஷம் உங்களை சுற்றி பாருங்கள் கரண்ட்டுனால் யூஸ் ஆகக்கூடிய எத்தனை கேஜெட்ஸ் எத்தனை டெக்னாலஜி எத்தனை டிவைஸ் வந்துட்டு உங்களை சுற்றி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ கரண்ட் அப்படிங்கிறது அன்றாடம் நமக்கு தேவையான ஒரு முக்கியமான விஷயமாக வந்துட்டு இருக்குது இந்த சமயத்தில் இவங்களுடைய ஃபோட்டோ காமிச்சா ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஆண்ட் இவர் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட்டை ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு டிஸ்கவர் பண்ணது பெஞ்சமின் ஃப்ரங்க்லின் அண்ட் இவர் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரிக்கல் பல்பை கண்டுபிடிச்சது தாமஸ் சால்வா எடிசன் இவங்களால தான் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம இவ்வளோ டெவலப் ஆகியிருக்கோம் அண்ட் இன்றைக்கி நம்ம பார்த்தா இந்த வீடியோ ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அண்ட் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் நீங்கள் சொல்ல விரும்புகிற விஷயம் எதாக இருந்தாலும் சரி கீழே இருக்கக்கூடிய கமெண்ட் பாக்ஸ்லாம் மறக்காமல் ஸ்பாட் பண்ணுங்கள் நான் இதே மாதிரி இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் ஸ்டே க்யூரிய